मैं अभिषेक आप सभी का अपने YouTube चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और जैसा कि ये आप लोगों का क्लास ट्वेल्थ का जो लेटेस्ट सिलेबस आया है मतलब कि जो अगली बार जो बोर्ड पेपर देंगे बच्चे तो उनके लिए लेटेस्ट सिलेबस आया है वही स्टार्ट हुआ है तो आइए ये हमारा पोइट्री सेक्शन है इसको हम स्टार्ट करते हैं ये हमारी पहली पोएम है पोइट्री सेक्शन की तो आइए हम लोग देखते हैं हमारी पहली पोएम कौन सी है माई मदर एट सिक्सटी ठीक है मेरी माँ मतलब कि कब कितनी हो गई हैं 66 की हो गई हैं मतलब कि छाछठ साल की हो गई हैं ये पोएम का नाम है ठीक है कमला दास कमला दास ये एक पोइटस हैं इन्होंने ये लिखा है ये पोएम ठीक है आइए चलते हैं तो अगर देख लें बिफोर यू रीड मतलब कि यहाँ पर पोएम पढ़ने से पहले कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस मतलब कि जो एज होती है मतलब कि जो उम्र होती है वो एक क्या है प्राकृतिक घटना है मतलब कि ये है हैव यू हैव यू एवर थॉट क्या आपने कभी सोचा है व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो हमारे माता पिता या अन्य लोग होते हैं वो हमसे क्या आशाएं रखते हैं क्या आपने ये कभी ये चीज सोचा है ठीक है तो ये मतलब कि थोड़ा पढ़ने से पहले था मतलब पोएम पढ़ने से पहले आइए हम चलते हैं पोएम पर देखते हैं और पोएम में है क्या बहुत ही बढ़िया पोएम है ये, ये जो कमला दास जी ने लिखा है तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोची इन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग ड्राइविंग मतलब कि यहाँ पर जाने के लिए कह रही हैं जो पोइट्स हैं तो ये कह रही हैं कि मैं जा रही थी कहाँ से माय पेरेंट्स मेरे मेरे माता पिता के घर से होम मतलब लिखा है होम मतलब घर से टू कोचिन कहाँ जा रही थी कोचिन ठीक है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मतलब कि जो जो अगला सन जो फ्राइडे क्या करते हैं शुक्रवार जो होता है उसकी सुबह को ठीक है आई सा माई मदर बिसाइड मी तो मैंने देखा मेरे बगल में मेरे, मेरे पास में मेरी माँ को ठीक है मैंने मेरी पास में मेरी माँ को मैंने देखा अब देखिए यहाँ पर है क्या चीज़ इस लाइन में मतलब कि कहा क्या गया है तो आपको हम इसका थोड़ा सा बता दें एक्सप्लेन करके तो जो मतलब पोइट्स हैं ये जो तो ये कहाँ जा रही हैं अपने माता पिता के घर से जा रही हैं कोचिन ठीक है जो शुक्रवार था सुबह सुबह ही जा रही हैं और ये किससे जा रही हैं एक टैक्सी के द्वारा जा रही हैं ठीक है टैक्सी से जा रही हैं और जो उन वो हैं उन वो देखती हैं अपनी माँ को मतलब कि टैक्सी में बैठी हुई हैं और इसी टैक्सी में इनकी माँ भी बैठी हुई हैं वो देखती हैं अपनी माँ को कि वो मेरे पास में बैठी हुई हैं ठीक है डोज ओपन माउथड और डोज मतलब होता है कि जो मुहाई लेना मतलब कि थोड़ा झपकी लेना है ना जो नींद आने लगती है हल्की हल्की उसी तरह तो वो नींद ले रही थी हल्की सी ओपन माउथ मतलब उनका मुंह खुला हुआ था हर फेस एसन लाइक दैट और उनका जो चेहरा था और जो उनका चेहरा था वो एकदम मुरझा गया था ठीक है उनका चेहरा कैसे हो गया था मुरझा गया था ऐसा मतलब यहाँ राग का कह सकते हैं राग के समान मतलब जो निर्जीव चीज होती है ठीक है जो राग के समान मान लीजिए निर्जीव चीज तो वो हिल डुल नहीं रही थी और मतलब कि वो एकदम शांत और उनका खुला मुँह था ऐसा लग रहा था कि वो नींद ले रही हैं ठीक है आगे चलते हैं ऑफ आ कोर्स एंड यहाँ पर देखिए अंडरलाइन मैंने किया है यहाँ लाइक like दिया गया है मतलब कि यहाँ पर इन चीज़ों का क्या किया गया है इससे मतलब इन चीज़ों का मतलब कंपेयर किया गया है यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच है हमारा ओके फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को और पहले से भी हम बता चुके हैं ठीक है ऑफ आ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन अब जो उनका चेहरा था वो एकदम मुरझाया हुआ किसके समान था लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मतलब कि एक डेड बॉडी के समान मतलब कि मृत ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी बोल नहीं रही हैं और एकदम उनका मतलब कि चेहरा मुरझा गया है तो इस चीज़ का देखिए इस चीज़ का यहाँ पर कंपेयर किया गया किससे कॉर्प्स से ठीक है एंड रियलाइज विद पेन और महसूस हुआ विद पेन मतलब बहुत ही दर्द से दैट सी वाज एज ओल्ड एज मतलब कि उनको किसको लेखिका को या पोइट्स को महसूस हुआ कि बहुत ही दर्द के साथ उनको महसूस हुआ कि वो क्या हो गई हैं अब बूढ़ी हो गई हैं ठीक है एज सी लुक्ड बट सून मतलब कि वो जल्दी ही अब क्या देखने लगी थी एकदम बूढ़ी लगने लगी थी जैसा कि देखिए ऊपर मैंने बता ही दिया है आप लोगों को कि पोएट मतलब कि जो पोएम है पोएम का नाम ही है क्या माई मदर एट सिक्सटी सिक्स ये नाम ही है ठीक है तो छाछठ साल की हो गई हैं सोच लीजिए कितनी बूढ़ी हो गई होंगी है ना तो वैसे ही उनकी माँ एकदम बूढ़ी हो गई हैं और अब कुछ नहीं कर पा रही हैं ठीक है आगे चलते हैं पुट दैट 
थॉट अवे और इन्हीं विचारों को मतलब कि रखते हुए मतलब अब उनके माइंड में ये सारे विचार आ रहे थे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज और मतलब कि उन्हें वही टैक्सी से वो बाहर की ओर देखने लगती हैं ठीक है वो बाहर की ओर देखने लगती है वो बहुत परेशान हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं बाहर की ओर देखती हैं तुरंत ही वो इन सारे विचारों को तुरंत उनके विचार मतलब कि उनके माइंड में सारे विचार आते हैं और वो देखने लगती हैं तुरंत कहाँ देखने लगती हैं यंग ट्रीज मतलब छोटे छोटे पेड़ों को देखने लगती हैं स्प्रिंटिंग मतलब कि दौड़ रहे होते हैं क्या कर रहे होते हैं पेड़ दौड़ रहे होते हैं अब यहाँ पर आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे दौड़ना मतलब क्या तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से या बाइक से किसी चीज़ से चलते हैं तो देखिए आप लोगों के जब पेड़ देखिए या फिर नीचे देखिए सड़क को तो वो क्या होती है ऐसा लग रहा है कि वो चल रही है है ना लेकिन वो ऐसा नहीं होता हम लोग चल रहे होते हैं तो वही पेड़ क्या होते थे वो दौड़ रहे थे ऐसा लग रहा था ठीक है तो जब बाहर देखा उसने द मेरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग और बहुत से छोटे छोटे बच्चे मेरी चिल्ड्रन बहुत से छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे थे मतलब कि वो भी दौड़ रहे थे दौड़ लगा रहे थे ओके ऐसा लग रहा था उनको लगा ये चीज़ें ठीक है आउट ऑफ देयर होम्स आउट ऑफ देयर होम्स मतलब कि अपने घर से वो बाहर निकल रहे थे अपने घर से वो बाहर निकल कर वही छोटे छोटे बच्चे क्या हो रहे थे दौड़ रहे थे ठीक है बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स लेकिन जब वो पहुँचे कहाँ मतलब कि एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद अब यहाँ कोचिंग जा रहे हैं देख लीजिए यहाँ पर ये बना भी हुआ है ठीक है इस चीज़ में पूरा सब बना हुआ सिस्टम अब यहाँ पे ये बाय कह रही हैं लेकिन कहाँ पर जब एयरपोर्ट पर पहुँच गई वहाँ का ये चित्र दिया गया है ओके तो अब देखिए ये जो एयरपोर्ट्स पर पहुँच गई उसके बाद क्या हुआ कि सिक्योरिटी चेक मतलब कि वहाँ पर सिक्योरिटी चेक किया जाता है वहाँ पर जो रक्षक होते हैं वो सब चेक करते हैं सभी लोगों को है ना स्टैंडिंग ऑफ यू यार्ड्स मतलब कि वो खड़े हुए थे कुछ दूरी पर है ना यार्ड्स मतलब होता है गज या दूरी कह सकते हैं ठीक है तो कुछ दूरी पर खड़े होकर उन सब मतलब कि सिक्योरिटी चेक हुआ पूरा सब चेक हुआ सिस्टम हो के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल अब मतलब कि यहाँ पर फिर कह रही हैं वो क्या कह रही हैं कि मैंने जब ये पूरा सब हो गया तो मैंने फिर उनकी ओर देखा उनके चेहरे की ओर एक बार फिर देखा मैंने दोबारा और उनका चेहरा वैसा ही क्या था मुरझाया हुआ पीला पड़ा हुआ था ठीक है मतलब कि वो एकदम बीमार लग रही थी है ना लेकिन आगे देखिए होता क्या है अब देखिए यहाँ पर एज आ लेट विंटर्स मून अब देखिए फिर यहाँ पे कंपेयर किया गया मैंने यहाँ लिख भी दिया है कंपेयर किया गया है एज लगा हुआ है यहाँ सिमली है फिर है ठीक है सिमली क्या है सिमली है देखिए एज आ लेट विंटर्स मून मतलब कि जो देर रात के जो जाड़ो भरी जो जाड़ो वाला जो चंद्रमा होता है उसके तरह मुरझाया होता है वो जो उसी की तरह उनका चेहरा क्या था पीला पड़ा हुआ था एकदम मुरझा गया था एंड फेल्ट दैट ओल्ड और वो ऐसा लग रहा था कि एकदम वो बूढ़ी हो गई हैं ऐसा महसूस हुआ कि वो क्या हो गई हैं बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं ठीक है फैमिलियर एच ए माई चाइल्ड माई चाइल्ड फियर और मतलब कि मैं थोड़ा सा जो मेरा बचपन था उससे मैं डरती हुई मतलब कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा डर गई मैं बट आल आई सेड वाज सी यू सोन अम्मा लेकिन मैंने ये सब कुछ देखते हुए फिर उनकी ओर देखा तुरंत जल्दी ही और मैंने कहा अम्मा उन्होंने कहा कहा कि अम्मा आल आई डिड वाज स्माइल मतलब कि सब कुछ ठीक है और उन्होंने क्या किया स्माइल किया मतलब मुस्कराई वो एंड स्माइल एंड स्माइल और मुस्कराती ही रहीं मुस्कराती ही रहीं ठीक है मतलब कि वो अपनी माँ को जब छोड़ के जाने लगी तो वो क्या हुई बहुत ही मुस्कराती हुई अच्छे से उनको मतलब कि वो निकल गई ठीक है और मतलब कि उनके चेहरे पर जरा सा भी परेशानी नहीं दिखी है ना क्योंकि वो जानती थी कि उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं बीमार हैं और वो परेशान हो जाएंगी ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं यहाँ पर कंपेयर किया गया है सिमली है ओके और आगे चलते हैं पीछे वाले थोड़ा और इसमें अभी एक चीज़ और बताते हैं हम आप लोगों को जैसा कि यहाँ पर कामा लगा हुआ है ये कामा लगाने का लगने का अभी एक मैं बताता हूँ सिस्टम क्या है देखिए यहाँ पर जैसा कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यहाँ पर जो बताया गया है यहाँ दौड़ रहे थे जो पेड़ दौड़ रहे थे तो यहाँ पर परसानीफिकेशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ओके तो दो दो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किए गए हैं ठीक है थीके? और इसमें एक चीज़ और ट्विस्ट है कि क्या है ये पूरी पोएम देख लीजिए सभी जगह कॉमा लगे हुए हैं सिर्फ कॉमा लगे हुए हैं आपको कहीं भी फुल स्टॉप पूरी पोएम में नहीं दिखा होगा लास्ट में पोएम लिखा मतलब कि फुल स्टॉप लगा है और भी वो आगे बढ़ती चली गई है 
ठीक है तो ये मतलब कि जो पूरी पोयम है वो केवल एक ही सेंटेंस में लिखी गई है सिर्फ किस में लिखी गई एक ही सेंटेंस में लिखी गई है कॉमा लगाते हुए ओके तो ये वन लाइनर पोएम है ओके मतलब कि एक ही लाइन में लिख दी गई है ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों को बताना आवश्यक था तो आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी मैंने जैसा कि बताया है आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है अगर तो आप लोग मुझको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ठीक है और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ओके चलते हैं धन्यवाद